大家好，我是健康管理师于晓。胃通常都是被我们生活中一些不好的小习惯一点一点伤害的。下面有九种伤胃的坏习惯，看看你占了几个。第一个是不吃早餐，不吃早餐，胃酸将会伤害我们的胃黏膜，对胃造成伤害。第二个是边吃饭边说话边玩手机，这会导致消化不良，导致一些慢性胃病。第三个是喜欢吃重口味的饮食。比如说麻辣烫、滚烫的火锅、烧烤等等，这些饮食会加重胃病。第四个是喜欢喝冷饮、吃海鲜。胃是一个喜温怕冷的器官，冷凉食物会损害胃部的健康。第五个是午餐吃的太油腻，吃完之后还不运动，那么食物就会在胃里停留的时间过久。第六个是晚饭吃的晚，而且还吃宵夜。那胃肠呢就会得不到休息，胃黏膜也不能及时的修复。第七个是吃饭快，狼吞虎咽，这会磨损胃黏膜，增加胃的负担，使胃动力逐渐下降。第八个是爱喝酒，常贪杯，酒精直接损害胃黏膜，使其出现一些炎症、糜烂、溃疡或者是出血。第九个是爱抽烟，烟会使得胃黏膜的血液供应减少，会伤害胃黏膜。还容易造成胆汁反流到胃里。那么胃不好的人呢，要记住少吃三果。第一种果子是柿子。那吃柿子的时候啊，会感觉到有口涩、舌头麻的感觉。这是柿子当中一种成分，叫做单宁的原因。单宁呢有很强的收敛的作用，在胃里呢会和胃酸结合，从而呢凝固成块，形成胃结石。第二种水果是猕猴桃。猕猴桃属寒性，过量食用的话会损伤脾胃的阳气，会产生腹痛、腹泻这些问题，而且呢还会加重胃酸，加重胃部的负担，出现反酸烧心的感觉。第三个果子是新鲜的枣，那么新鲜的大枣啊，它的皮儿是很坚硬的，很薄，边缘很锋利。如果胃黏膜刚好有炎症或者是溃疡，就会加重疼痛和胃部的不适。胃不好的人呢，可以多喝三茶。第一是丁香茶，可以暖胃养胃。丁香茶采用丁香树的叶子，味道微苦却芳香，喝到嘴里的时候可以回甘降逆，因而呢能够去除口臭。丁香茶当中含有的丁香酚和丁香油可以缓解胃部的不适，也能够促进胃液的分泌，还能够提高胃肠的消化能力。第二种茶是红茶，可以护胃养胃。红茶呢，性质温和，经过发酵烘制而成。茶多酚在氧化酶的作用下，发作酶促氧化的反应，那么它的含量呢就得到了消减，对于胃部的刺激性就随之减少了。第三种是大麦茶，可以促进消化。大麦呢是一种粗粮，我们用它来泡茶，可以改善胃肠功能，可以促进消化。平时吃多了、吃撑了，可以喝点大麦茶，能够很快的消化积食。减少胃胀的发生。下面呢，再给大家推荐两个小动作，饭后经常做，也有助于胃部的健康。第一个动作是震动肚子促消化。您在家里啊，平躺也好，是像我这样挺直坐着也行。双手交叠，把掌心平放在肚脐上，肚皮呢要放松，不要憋气，不要鼓肚子，手臂发力。有节奏的去震颤腹部一分钟，在震颤的时候，手掌始终是不离开咱们的腹部的，不是来回的拍啊，那么是我们的手掌在腹部轻轻的震动，轻轻的前后震动。那么在震动的时候呢，双手交叠，男士左手在下，右手在上；女士右手在下，左手在上，双手交叠，轻轻的震动。连续震动五到十分钟。第二个动作是饭后磨腹，增强胃肠功能。双手自上而下，从胃部的顶端往下推，推到肚脐下方的小腹的位置，反复的轻轻的推腹部。这个动作呢，可以促进我们胃肠的蠕动，还有腹腔内血液的循环。所以呢，有利于增强咱们胃肠的功能。吃完之后觉得不消化的人，就可以经常做。那以上的这两个动作呢，我们都在饭后的半小时以后再进行。
在您刚刚吃完肚子比较撑、比较胀的时候，我们可以适当的做一些轻微的运动，可以做一做家务啊。那么一定不要吃完饭立刻就躺下，或者是立刻就瘫坐在沙发上，这样都是非常伤胃的。想长寿，先养胃。一个人的胃口好，吸收能力强，就是健康的根本。好了，今天的内容就跟大家分享到这里。如果您喜欢我的视频，欢迎大家给我点赞和关注。有问题的话，也可以在下方的评论区留言给我，谢谢大家。